হাওয়ালার ধনাত্মকতার তদন্ত অব্যাহত আছে ঘটনাত ইতিয়া গ্রেফতারৰ সংখ্যা 8 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এসআই মুবাৰক আলী বাইক ৰেজিয়া বেগমক গ্রেফতার কৰা হৈছে ইফালে এসআই অনুৰাগ বৰা মাহী পাপৰি বৰাক গ্রেফতার কৰা হৈছে দুই মহিলা অভিযুক্তক ন্যায়িক জিম্মালে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আন ছয় অভিযুক্তক চাৰি দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া লৈকে চক্ৰটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 43 লাখ টকা বৰ্তমানো উদ্ধাৰ হবলে বাকী আছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জুৰদাৰ গতিত আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত পুনৰবাৰ এখিনে উল্লেখ কৰিছো যে হাওলাৰ ধন আত্মহত্যাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা 8 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এছআই মুবাৰক আলী বাইক ৰেজিয়া বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইফালে এছআই অনুৰাগ বৰাৰ মাহী এক পাপৰি বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই মহিলা অভিযুক্তক ন্যায়িক জিম্মালে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ছয় অভিযুক্তক চাৰি দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া লৈকে চক্ৰটোৰ পৰা জব্দ হৈছে প্ৰায় 43 লাখ টকা আৰু বৰ্তমান উদ্ধাৰ হবলৈ বাকী আছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন হিরক জ্যোতি মালাকার ফোন যোগে সংযুক্ত হয়েছে আমি কথা পাতিম হিরক আপনার ওসরে আছো আর যেহেতু এটা শেহতিয়া যখন তথ্য হিরক আমার হাতে থাকা যখন তথ্য সেই অনুপাতে পরিয়াল আত্মীয় স্বজনকও বর্তমান সোধা পোছা করা হয়েছে বা ন্যায়িক জিম্মালে ইতিমধ্যে প্রেরণ করার কথাও কে আমি গোটেখিন কথা আপনার জানি এই সন্দর্ভত হাওলা যক্র ধন আত্মসহায় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে এটা পিছত আনটা ইতিমধ্যে আন এজন লোক ইতিমধ্যে পোহলে আছে আর তার জড়িত আটজন ব্যক্তিকে এই মুহূর্তলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর এই মুহূর্তে জানবপরা অনুসারে যে এসআই মুবারক আলী আসে মুবারক বা বায়েক রেজিয়া বেগমক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরতেই যে এসআই আসলে অনুরাগ অনুরাগ বরা মাহীক পাপরি বরা গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর গ্রেপ্তার করে ইতিমধ্যে ন্যায়িক জিম্মালে রখা যে ন্যায়িক জিম্মালে প্রেরণ করা হয়েছে আর বাকি কিজন আন কিজন যিজন অভিযুক্ত আছে সেই অভিযুক্ত কিজনক সাত দিন আরক্ষী জিম্মাত লোক আছে যত সাংবাদিক এজনও জড়িত হয়ে আছে আর ইতিমধ্যে সুদ্ধ অব্যাহত রাখিছে আর এই মুহূর্তে জানি এই মুহূর্তে কব বিচার যে যে হাওয়ালা চক্র আসলে সেই হাওয়ালা চক্র কিন্তু এই যে তিয়াল্লিশ লাখ টাকার এই মুহূর্তলে পাওয়া গেছে আত্মসাত করা হাওলা চক্র বা কিন্তু ইয়াত এই ধন পরিমাণ অধিক হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তার আরক্ষী বিভিন্ন স্থান অভিযান চলাইছে যিজন অভিযুক্ত আসলে সেই অভিযুক্ত অভিযুক্তজনের লোক ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে আর আটাইকিজন অভিযুক্ত যেহেতু সাত দিনের আরক্ষী জিম্মাত লোক হয়েছে সেই আরক্ষী সাত দিনের জিম্মাত লোক সময় সুদ্ধ অব্যাহত রাখব বিশেষকে এই চক্রটো আসলে जिम्मालय प्रेरण कर क्षिप्र गति चलिसे ए पी एस सी के एस आई टी तदन तीन अभिजुक्त ग्रेप्तार पिछते निलम्बन करी राजपत्रित विषय शीघ्र ग्रेप्तार हम पे कई राजपत्रित विषय निलम्बन तालिका और बृद्धि पा एपी एस सी के निलम्बन तालिका दीघलिया এবার একৈশগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এই একৈশগৰাকীৰ ভিতৰত হেহতিয়া কয় আমি জনাম কাক কাক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু নিলম্বনক লৈ ডিজিপি জিপি সিংহেও মন্তব্য কৰিছে জে পি এছ সি কেলেংকাৰী তদন্ত হৈ আছে আইনগতভাৱে বিভাগীয়ভাৱে হৈ আছে তদন্ত বিভাগীয়ভাৱে আমি যিমান পাৰো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আইনগতভাৱেও এছ আই টিয়ে কাম কৰি আছে এ পি এছ সিৰ বিষয়ে আমি কিছুদিন আগতে मीडिया कैसी जे आईनगत भावे जी तो व्यवस्था लोब लगे आईनगत व्यवस्था तो आम लम तर दो केटेगर हम एक आईनगत भावे कि व्यवस्था लोब लगे जो प्रसिक्यूटेबल एविडेस ऊल्ब सीट मैं आगरपाई कथा कह आसो और विभाग भावे जी तो व्यवस्था लोब लगे सीट ला हम सो जास्टिस बी के शर्मा रिपोर्टर দুটা রিপোর্ট আছে সেইটো ভিত্তিত যিখিনি মানুহ আমাৰ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে তাত টিপনি আছে সেইটোৰ ওপৰত 
অখম সরকার ফালপা বিভাগীয় তদন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে আর ইফালে এপিএসি কেলেঙ্কারীক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে সাংসদ নবকুমার শরণিয়ায় সরকারের ভূমিকা পুতজনক কারণ ইতিমধ্যে বহু আগতে দিছিল এই রিপোর্ট বিপ্লব শর্মা ডাঙরিয়ার ফল আর সেই করা না এটা আগতে করবেন কারণ আপনি চাক আজি এই সকল যে সকল বিষয়ববিয়া অবৈধভাবে চাকরি বাকরি করে আসিল জড়িয়ে সরকারি এনেকা ধরনের বহু নীতি বা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে গতি পরীক্ষার সময় যদি এই ধরনের খেলিমিলিখিনি হয়েছে বাকি চাকরি কালতো তেনকা হব ভাবো অকল নিলম্বন করা নয় চাকরি কালত যদি এনেকা ধরনের কিনা অনৈতিক কাম হয়েছে সেইবিল তদন্ত আওতা আনলে ভাল পুনের নিলম্বিত হওয়া বিষয়াসল সৌরভ প্রাণ শর্মা এক্সাইজ ইন্সপেক্টর বিকাশ শর্মা এ আর সি এস চক্রধর ডেকা এ আর সি এস গীতার্থ বড়া সহকারী নিয়োগ বিষয়া বিচিত্র গোপাল নাথ সহকারী নিয়োগ বিষয়া আর শেহতিয়াক গ্রেপ্তার হওয়া রাকেশ দাস সহকারী নিয়োগ বিষয়া নিলম্বিত এ সি এস আকাশী দুয়ারকো আজি পুনের এস আই টিয়ে তলব করেছে আর আজি আকাশী দুয়ারক গ্রেপ্তার করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আর ইফালে সুকন্যা দাস আজি এক তারিখ সুকন্যা দাস এস আই টিত হাজির হবলে নির্দেশ দিয়া হয়েছিল কিন্তু সুকন্যা দাস আজির দিন এস আই টিত হাজির নহল আর এটা সুকন্যা দাসে এস আই টিত হাজির হবর কিছু সময় বিচার কেবল সুকন্যা দাস বলে নয় আর কেবাগুলো আজি সময় বিচার এস আই টিত হাজির হবর আর তার ভিতর আছে ধীরাজ কুমার জৈন তো এস আই টিত আজির দিন হাজির নহল কিছু সময় বিচার নিলম্বনের যালিকা হিয়া দীঘলিয়া হয়ে গিয়ে আছে আর গ্রেপ্তার হওয়ারও সম্ভাবনা এটা বহুতরে আছে তার ভিতর আমি আকাশী দুয়ার কথা ইতিমধ্যে কোথাও আর আজির দিন গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা অধিক আর এয়াই হয়েছে এ পি এস সি কেলেঙ্কারী শেহতিয়া খবর আর গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে সুবরিয়া রাষ্ট্র মিয়ানমার বিদ্রোহী শক্তি আর মিয়ানমারের জনগণ সমর্থিত পিডিএফর ধারাবাহিক আক্রমণত ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে শাসকীয় সামরিক শক্তি শান প্রদেশ থ্রি ব্রাদারহুড এলায়েন্সে বন্দি করেছে কেবাগী বার্মি সেনাক ইতিমধ্যে বার্মি সেনার কেবাটো কেম্পর জুন্তার দখলত থাকা কেবাখনো শহর নিজের দখললে আনিছে বিরোধী বিদ্রোহী শক্তি ইপিনে থ্রি ব্রাদারহুড এলায়েন্সর আক্রমণ নিহত হয়েছে কেবাজনো বার্মি সেনা পুনের আমি কিছু ভিজুয়েলস দেখো এক্সক্লুজিভ ভিজুয়েলস এয়া বার্মি সেনাক এনে ধরনের শতাধিক ভর্তি করা হাসপাতাল ইসরায়েলি সেনার বোমা বর্ষণ পুনের ধ্বংসস্তূপলে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ গাজার ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ছে এটা দেখো যুদ্ধ বিরতি শেষ হল যুদ্ধ বিরতি আসিল প্রথমতে যুদ্ধ বিরতি চারিটা দিন তারপরে কিছু বহুয়া হল আর তার পরবর্তী সময়তে বন্দীসল মোকলাই দিয়া হল সমঝাই দিয়া হল আর তারপর পুনের ইসরায়েলের আক্রমণ কারণ ইসরায়েলে এটা কথা কে থাকে যে যুদ্ধ সামনা কাটে আর যুদ্ধ বিরতি হে মাত্র গতি আক্রমণ পুনের হব আর তাকে প্রমাণ করে দেখালে ইসরায়েলে পুনের যুদ্ধ বিরতির পিছত এটা ইসরায়েল আর সমাজের যুদ্ধ আর গাজা আকাশ মার্গে আক্রমণ করলে ইসরায়েলে ভয়ঙ্কর দেখো আমি ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা শিশু ঢুকাইছে শিশুর মৃত্যু হয়েছে ন এশ নগরীক শিশু আর মহিলার মৃত্যু হওয়ার খবর আই পড়ছে এই মুহূর্তলে ভারতের গৌরব গোটে বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল মানে যা অদ্ভুত খানের গণ অদ্ভুত খানত মানে জড়িত জনগণের প্রভাব সাকাং ডিভিশন নাই তাত যেহেতু এন এস সি এন কে আছে এন এস সি এনের কে আন্ডারতে গোটেখিনি রাইজও আছে গতি তাত যেহেতু বিভিন্ন সশস্ত্র সংগঠন বিলাকে 
যেহেতু আজি ধর রাখাইনে হোক চীনে হোক কাশিনে হোক ওয়া হোক যদরে জনগণের পক্ষী হয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম চলাই গেছে রাষ্ট্র মানে সামরিক জুনতার বিরুদ্ধ সেই সেই প্রভাবটা কিন্তু চাগাইং ডিভিশনত নাই আর সে কারণে মানে বড় বিশেষ একটা চাগাইং ডিভিশনত প্রভাব পড়বি মানে নাভাব আর যেহেতু প্রশাসনের ফল তার একটা যেহেতু ডেভেলপমেন্টর পরিমাণ খুবই কম রাষ্ট্র তে অবস্থানও বিশেষ শক্তিশালী নহয় আর সরতাজ হু মে শহর সে গাঁ তক সড়কো কা মোহতাজ হু আর রহা হু মে আসাম কি সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয় তাজ হু কমিং সু কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড তিনচুকার কনভেনশন সেন্টারত অনুষ্ঠিত রাজ্য সরকারের কেবিনেট বৈঠক চারিশ আঠত্রিশ কোটি টাকার চারিটা বৃহৎ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়েছে শীঘ্র এই প্রকল্প মুি হব চৈধ শতা নতুন পদ আনহাতে কেবিনেটর সিদ্ধান্ত অনুসরি গুয়াহীত হব আর এখন রেডিশন হোটেল কাজিরঙা নির্মাণ হব টাটা তাজ হোটেল বঙ্গাইগত হব বাঁর ক্রেস বেরিয়ার উদ্যোগ তিনচুকা জেলার বেও কেবাটাও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে তিনচুকার থানা চারিআল মাল্টি পার্কিং বনয়া হব তিনচুকার বাইপাশত নির্মাণ হব আই এস বিটি তিনচুকাত নির্মাণ হব এখন ফ্লাইওভার ডুমডুমত বারো কোটি টাকার নির্মাণ হব ইন্ডোর স্টেডিয়াম তিনচুকাত নির্মাণ হব বাস ট্রাক টার্মিনেল তিনচুকার বরদলৈ নগর পার্কর দুই কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে ডুমডুমা কলেজের নতুন স্টেডিয়ামের কথা কোয়া হয়েছে ইয়ার কাকপথার চপা খাত হব নতুন স্টেডিয়াম মার্ঘেরিটার চাংলাং হব নতুন পথ নতুনক নির্মাণ করা হব মাকুমর নলা নর্দমা সমূহ শদিয়াত নির্মাণ করা হব ভূপেন হাজরিকার প্রতিমূর্তি এই বর্ষ চারিটা জেলা সদরত হব কেবিনেট বৈঠক জানুয়ারীত লক্ষিমপুরত আর ফেব্রুয়ারীত নলবারীত পরবর্তী কেবিনেটর ঘোষণা পৌরসভার বা তিনচুকা বিধানসভা সমিত আমি থানা চারিআল একটা মাল্টি লেভেল কার পার্কিং বনাবর কারণে সিদ্ধান্ত লোচুকা বাইপাশত আমি একটা আই এস বিটি বাস টার্মিনাস এটা বনাবর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো এটা ট্রাক টার্মিনেল এটা আমি বনাবর কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো তিনচুকা মেডিকেল কলেজল যাওয়া রাস্তাটোর উপর আমি এখন উরণিয়া সেতু আজি আমি অনুমোদন করছো যাতে যানবাহনের ভিড়েরপা আমি রক্ষা করবো ইয়ার উপরও তিনচুকার ন পুখুরী পার্কর উন্নয়নের আমি দশ কোটি টাকা দিব খুঁজিছো বরদলৈ নগর পার্কর আমি দুই কোটি টাকা অনুমোদন আগবাইছো রঙাগড়া রোড আর ফোর লেন ক্রসিংয়ের মাজত আমি একটা আন্ডার পাস বনাব খুঁজিছো যাতে তলে দি আমি গাড়িটা পার করব আমি বর্তমান চাবুয়া সমিত কোর্ট তিনচালির ডিসি অফিসরপর গুরু টেক বাহাদুর যাস্তা তাক আমি অতি সুন্দর করে উইথ ড্রেইনেজ আমি বনাব খুঁজো যাতে রাইজর উপকার হয় ডুমডুমা কলেজর আমি এখন স্টেডিয়াম এখন ইন্ডোর স্টেডিয়াম এখন দিব সিদ্ধান্ত লো তাত বারো কোটি টাকা লাগিব ডুমডুমা টাউনত আমি আর এটা সুকিয়াক ইন্ডোর স্টেডিয়াম এটা বনাবর কারণে সিদ্ধান্ত লো সেই প্রায় বারো কোটি টাকা লাগিব মার্ঘেরিটার চাংলাং গেটল যাস্তা আছে তাক আমি বনাব বিচার মার্ঘেরিটার নামটক গেটল আমি রাস্তাটা বনাব খুঁজিছো আর জাগুন কাঠা চিনা চেমারপর টেকারি ব্রহ্মজান গাঁল আমি বুড়িদিহিং নদীর উপর দলং এখন বনাই সুন্দর করে রাস্তাটা আমি বনাব খুঁজিছো ডিগবৈত আমি একটা ইন্ডোর স্টেডিয়াম বনাব খুঁজিছো উইথ সুইমিং পুল শদিয়া স্টেডিয়াম শদিয়ার ভূপেন হাজরিকা সেতুর কাশতে আমি খুব সুন্দর করে এটা ভূপেন হাজরিকার স্টেচু বনাব খুঁজিছো স্টেচু উইথ পার্ক আদি প্রায় ছয় সাত কোটি টাকা তাতে আমি খরচ করি ভাল করে বনাব খুঁজিছো গোটে কামখি আপনাদের কেতিয়া হল কি হল বলে মোক নুখুদিব ঠিক ছাব্বিশর আগতহে হিসাব তো লব কারণ কোনো বা এই বছর হব কোনো বা অহা বছর হব গতি হিসাব তো ছাব্বিশর আগত লব প্রত্যেকবারে আহিলে নুখুদিব কারণ একটা গোটেখিন আমি নক আজি তিনটা কালি চারিটা এনেকে করে করে যাব কিনা ছাব্বিশর আগতে গোটেখিন ইন প্লেস 
হয়ে যাব দুই ডিসেম্বর আগ মুহূর্ত দিবস আগ মুহূর্ত আমি চুকাফা বটা ঘোষণা করো এইবার প্রখ্যাত সাংবাদিক সেন্টিনেল কাকতর প্রাক্তন সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ বেজবরুয়া ডাঙরিয়াক আমি চুকাফা বটা প্রদান করার সিদ্ধান্ত ল ডিগড়ত কংগ্রেস নেতা রকিবুল হুসেনের মুখত হিন্দি ছবি শোলের ডাইলগ কথায় কথায় বিরোধী নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গোচর রুজু করা ইডি লগাই দিয়া বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে লো হব ব্যবস্থা কংগ্রেস শাসনলে আহিলে বিজেপি দুর্নীতিগ্রস্ত নেতার বিরুদ্ধে লো হব কঠোর ব্যবস্থা এই প্রসঙ্গতে রকিবুল হুসেনের একালের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সকিয়াই দিয়ে তুঝে ইয়াদ রখুঙ্গা বহৎ পস্তাওগে ঠাকুর মূল বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স বুঝে নয় মূল সিকিউরিটি উইথড্র করেছে আমার সরকার যদি হয় অন্য নেতা সকলে যা করে নকর আমিও এইখানি কথা পুনরবার মুখ্যমন্ত্রী চিয়াই দিয়ে আছে যদি কো তুজে ইয়াত রাখুন দা তুজে ইয়াত রাখুন দা বহুত প্রস্তাবি ঠাকুর বহুত প্রস্তাব ধন্যবাদ বেঙ্গালুরু চৌরাল্লিশন বিদ্যালয় বোমারে উড়াই দিয়ার ভাবুকি শুক্রবারে পয়ার ভাগতে ইমেইল যোগে ভাবুকি অজ্ঞাত লোকর চৌরাল্লিশন বিদ্যালয়ত বোমা বিচারি তালাশি বেঙ্গালুরু আরক্ষী এই পর্যন্ত বিদ্যালয় সমূহ উদ্ধার হওয়া নাই কোনো বিস্ফোরক সামগ্রী শুক্রবারে পয়ার ভাগত বেঙ্গালুরু আরক্ষীর হাতলে আছিল এখন ইমেইল আর এই ইমেইলত লিখা আছিল বেঙ্গালুরু প্রায় চৌরাল্লিশন বিদ্যালয়ত বোমা আর বোমা জাতীয় সামগ্রী সংস্থাপন করা বলে ইয়ার পিছতে হাহাকার লাগিল বেঙ্গালুরু আরক্ষীর মজলে স্নিফার ডগ আর বোমা বিশেষজ্ঞ সহ আরক্ষীর একটা বৃহৎ দল ওলাই গল বিদ্যালয় সমূহলে বহু সময় ধরে বোমা বিচারি হাহাকার করলে বেঙ্গালুরু আরক্ষী ইতিমধ্যে বিদ্যালয় সমূহলে আরক্ষী জারি করলে এটা সতর্কবাণী যাতে বিদ্যালয়ল কোনো না যায় আর আজির দিনটির অর্থাৎ শুক্রবারের দিনটির বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ রখার নির্দেশ দিলে বেঙ্গালুরু আরক্ষী স্নিফার ডগ মেটেল ডিটেক্টর বোমা বিশেষজ্ঞ সহ আরক্ষীর একটা বৃহৎ দলে বেঙ্গালুরুর চৌরাল্লিশন বিদ্যালয়ত চলাত করেও নালে কোনো বোমা বিদ্যালয় বন্ধ করে প্রতিখন বিদ্যালয়তেই তালাশি চলালে বেঙ্গালুরু আরক্ষীর একটা বৃহৎ দলে কিন্তু কোনো ধরনের বোমার সন্ধান নালে বেঙ্গালুরু আরক্ষী প্রায় কেবা ঘন্টা ধরে চলা এই অভিযানের পিছত আরক্ষী নিশ্চিত হল যে বিদ্যালয় সমূহ কোনো ধরনের বোমা নাই কিন্তু কোনে প্রেরণ করেছিল এই ভাবুকি ভরা ইমেইল কি কারণ কি রহস্য আছে এই ইমেইলর কার স্বার্থ সিদ্ধি করবর কারণে এনে ধরনের ভাবুকি ভরা ইমেইল প্রেরণ করা হয়েছিল আরক্ষীল বেঙ্গালুরু আরক্ষী ইতিমধ্যে এই সম্পর্ক তদন্ত অব্যাহত রাখিছে কোনে কোরপা ইমেইল প্রেরণ করেছিল সেই সম্পর্ক আরক্ষীর তদন্ত চলি আছে হয়তো শীঘ্রে আরক্ষীর জালত পড়ব ভাবুকি ভরা মেইল প্রেরণ করা ব্যক্তি কিন্তু কি কারণ চৌরাল্লিশন বিদ্যালয়ত বোমা সংস্থাপন করা বলে ইমেইল প্রেরণ করেছিল সিয়া এটাও রহস্যর আবর্তন মহানগরীত ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত হয়েছে কেবাগী যুবতীর রহস্যজনক মৃত্যু শিহতীয় হাতিগাঁওর একটা ফ্লেটত ঋতিকা সোনার নামের মেঘালয়ের এগারী যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারক লোক এটা চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে ঋতিকার সঙ্গে মহানগরীত লিভিং টুগেদারত থাকা পশ্চিমবঙ্গের একজন যুবক সন্দেহর আওতাত আছে আর বর্তমান আরক্ষী আটক করে সোধা পোজা অব্যাহত রাখিছে গুয়াহী মহানগরীত ইটুর পিছন সিটু গে অঘটন গুয়াহী মহানগরীত এটা বাঁর ভিতরতে তিনগীক যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া ঘটনায় চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে অঞ্জু দর্জি অনুষ্কা শকিয়ার পিছত ঋতিকা সোনার ঋতিকা সোনার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পিছতেই সমগ্র গুয়াহী মহানগরীতে পুনের চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে কেনক মৃত্যু হল ঋতিকার ইয়া হত্যা নে আত্মহত্যা সেই সন্দর্ভত তদন্ত এটাও আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে হাতিগাঁওর রাজপথর কাসা লিমিটেডো নামৰ এটি ফ্লেটত উদ্ধার করা হল মেঘালয়ের নংপুর এইগী যুবতীর মৃতদেহ নাম ঋতিকা সোনার
প্রায় তিন বছর পূর্বে অধ্যয়ন করবল মেঘালয়ের পর আছিল ঋতিকা সোনার জেট উইংস অধ্যয়ন করে আছিল ঋতিকায় আর প্রায় এটা বছর পূর্বে প্রেমিক রূপেশ রয় সহ হাতিগাঁওর এই ফ্লেটত একগে থাকবল লোল ঋতিকা সোনার কিন্তু ঋতিকার এই সম্পর্ক সন্দর্ভত কোনো কথা জানা না তার পরিয়ালে অর্থাৎ পরিয়ালের লোকর পর গোপনে নিজের প্রেমিকর সহ লিভিনত আছিল ঋতিকা সোনা রূপেশ রয় আর ঋতিকা প্রেম বান্ধনত বান্ধ খার পিছতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে একগে থাকিব। কিন্তু সেয়া যেন স্থায়ী নহল মাজতে বিভিন্ন সময় রূপেশ রয় আর ঋতিকার মাজ বিভিন্ন কথাক লো কাজিয়ার সূত্রপাত হয়েছিল আর শেহতিয়াক বুধবারে রূপেশ আর ঋতিকার কাজিয়ায় ধারণ করে তীব্র রূপ কাজিয়া করে রূপেশ ঘরের পর আর হাতিগাঁওর এই ফ্লেটর পর ওলাই আহে বলে জানবলে বিচার পরবর্তী সময় ঋতিকায় এই কথা সহ্য করব নারে আর আত্মহননের পথ বাঁচি ললে ইমোশন <laughs> रेन्ट मे তো যাকে আমি কোনো দেখা থা তো আমি তিন লড়কি থা উস টাইমে তিন লড়কি থা তো উসকে বাদ মে উসনে বিষ মে ফোন করে বোলা এ মমি আমি ইতা পানি কে বহু দিক্কত তো মেয়ে কো দূসা মতলব রুম তালাশ করনা বোল কে হো গিয়া থা রূপেশ রয় আর রূপেশ রয় এগারী বন্ধুয়ে যেটা দেখলে যে ঋতিকা ইতিমধ্যে মৃত্যু সাবতি লোসে ঋতিকার মৃতদেহ হসপিটাল লই গেছিল এই কথাতে সন্দেহ উপজিছে আরক্ষীর যে কিয় ঋতিকার মৃতদেহর মৃতদেহ পার পিছতে ততালে আরক্ষী কিয় খবর নিদিলে যেহেতু হসপিটাল লো গেছিল রূপেশ আর এগারী বন্ধুয়ে গতি মিলি পরিকল্পিতভাবে ঋতিকাক হত্যা করলে নাকি সেই সন্দর্ভতো আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখিছে ইতিমধ্যে রূপেশ রয় আর বন্ধুক আরক্ষী আটক করেছে সোধা পোছা অব্যাহত আছে গোয়ালপারাত বন্য হস্তীর আক্রমণত এগারী মহিলা নিহত হয়েছে ধাননি পথারত হাতির আক্রমণত দাওনি মৃত্যু মৃত মহিলাগীর নাম হয়েছে জলজলি দাস সৌভাগ্যক্রমে প্রাণ রক্ষা পড়েছে আন দুই মহিলার ধান কাটি থাকা অবস্থাতে বন্য হস্তী আক্রমণ করে আগিয়ার বুধিপাড়াত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা বন্য হস্তীর উপর যুবকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে অঞ্চলবাসী গোয়ালপারাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এগারী মহিলার মৃত্যু হয়েছে বন্য হস্তীর আক্রমণত মৃত্যু হয়েছে মহিলাগীর ধাননি পথারত হাতির আক্রমণত ডাউনিগীর মৃত্যু হয়েছে নাম হয়েছে জলজলি দাস কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আন দুই মহিলা রক্ষা পড়েছে ধান কাটি থাকা অবস্থাতে বন্য হস্তী আক্রমণ করে আগিয়ার বুধিপাড়াত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বন্য হস্তীর উপদ্রবক লো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী গোয়ালপারা রাইজলে বন বিভাগের মাইকেরে রাইজলে সকিয়নি প্রদান করেছে সন্ধ্যা পাঁচ বজার পর রাতে ছয় বজালে অঞ্চল বাগিচা হাবি বনাঞ্চল আর তার কাশরিয়া পথব এক প্রকার সান্ধ্য আইন জারি করেছে বিভাগটে কারণ হাতির উপদ্রব এই প্রতিবেদন আগ্রহায় বাতর পর বিদায় লোস নমস্কার হাতির সজাগ হয়ে থাক গাঁয়ে গাঁয়ে গে মাইকত রাইজক সজাগ হওয়ার আহ্বান বনকর্মীর গোয়ালপারা দহিকতা রাজাপারা মরনৈ খাদারজান 
আমগুড়িত বন্যা হস্তীর বিচরণ আতঙ্কিত রাইজ পথারত হাতি রাস্তাত হাতি মানুহর সোতালত হাতি আনকি মানুহর বাড়ি তো অবস্থান করেছে জাক জাক হাতিয়ে কি দিন কি রাতি সকল সময়তে বিশেষ দহিকতা আর রাজাপাড়া গাঁত অবস্থান করেছে হাতির দুটাক জাকে যত অতি কমেও আছে ষাঠিটাক হাতি বিগত পনেরোটা দিনত জেলাখনত হাতির আক্রমণত প্রাণ হেরুয়াইছে দুজনক লোকে দিনক দিনে বন্যহস্তির ত্রাস আর উপদ্রব বৃদ্ধি পার ফলত জেলা বন বিভাগে জেলাবাসী জারি করেছে জাননী বিয়লি পাঁচ বজার পর পুয়া ছয় বজালে বনাঞ্চল সকল মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে বন বিভাগে কোনো লোকেই হাতি খেদিবলে যাব নব লগতে হাতি লই জাথি জং শিল দলিওয়া ফটকা ফুটুয়া তো বাধা প্রদান প্রশাসনের আঞ্চলিক বন বিষয়ের নির্দেশ আমি সজাগতার উদ্দেশ্যে তথা মানুষ একটা সতর্কমূলক সতর্কমূলক যাতে মানুষে গধুলি পাঁচ বজার রাতপা ছয় বজালে যাতে বনাঞ্চল তথা রাবার বাগান নাবা আন আন কিনা বাগান যাতে নোহমায় যাতে হাতি মানুষ সংঘাতের অল্প রক্ষা পড়ে দুধনৈরপরা অরূপনাথর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট